ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ರೆಡ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಜನನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಏನು ಸೌರವ್ಯವನ್ನು ತರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆ ಭೂಮಿಯ ಸ ಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಚಲನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕೂಪರ್ನಿಕಸ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೂಪರ್ನಿಕಸ್ ಅಂತವರು ಒಂದು ಚಲ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹೋಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಲನೆ ಏನಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೇನು ಅದರ ಚಲನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಪ್ಪ ನಿಕಾಸ್ ಅವರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಸೊ ದೈನಂದಿಕ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೈ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವಂತ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಸುತ್ತುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೈನಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತು ಅದ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ದು ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸುತ್ತ ಈ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕಾಲು ದಿನಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೈನಂದಿಕ ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಧಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ದೈನಂದಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಸುತ್ತ ತಾನು ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಸಿಡಿಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಲ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದಿನ ಅಂತೀವಿ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ
दक्षिण दक्षिण गोलू सह अदे रीतिया फार्टी डिग्री बंद प्रमुख भूमि दैनिक चलने रात्रि आगे भूमि सूर्य भूमि सूर्यन किूमि दैनिक चलने रोटेशन सब दैनिक चलने प्रमुख कारण आगे मत नोड़े उष्णांश नहीं उष्णांश रात्र उष्णांश व्यत सो रात्री अथवा कल सदर्भ में उष्णांश कड़े हगली उष्णांश जास्ती है प्रमुख कारण भूमिया दैनिक चलने सो मत अंश मत परणाम नोड़े ना दिखाई कल्पने नमेंगे दिखाई उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व सो रीतिया कल्पने रोटेशन दैनिक चलने आधार मेरे भूमि उत्तर भाग उत्तर दक्षिण दैनिक दिखा कल्पने भूमिया दैनिक चलने प्रमुख दैनिक चलन बेन अंश विवरण भूमिय दैनिक चलने पश्चिम दिन पूर्व के सूर्य सत्तर तक समय नोड़े इपत्मू गंटे निम्स गंटे दिन अंत पेगणस्ती अदे ना सोलार डे अंत करती दैनिक चलन बेहतर ना वार्षिक चलने बहुत नोड़ वार्षिक चलने भूमि दैनिक चलने जो प्रतिदिन दैनिक चलने सूर्य अूमि तय सत सकते जो वर्ष सूर्यन सत्या ना वार्षिक चलने भूमि तोटेशन जो रेवल्यूशन आगता होते सरते वार्षिक चलने वर्ष अंत सोलार सोलार इयर सह करती सौर वर्ष सौर वर्ष अंदर भूमि तक्षांश जो तैनिक चलने जो सूर्य सकती कंप्ली सूर्य सौर वर्ष अंत करती क्यारंटर नोड़े दिन ना वर्ष अंत मातीवी अवैडर दिन अथवा आर गंटे सो ना मत वर्ष वर्ष 
ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾಲ ದಿನಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ದಿನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದ ಅವರ ಅವಧಿ ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರ್ಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಗಲು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಗಲು ಮತ್ತೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಂಶ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಭೂಮಿ ಏನು ಆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅರವತ್ತಾರೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅರವತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೋಡೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಸಮಭಾಗಿ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಈ ಅರವತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರದ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಸೂರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾತ್ರಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಗೋಳ ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳ ಸೊ ಈ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಗೋಳವನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇಲು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಏನು ಕತ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅದು ಪ್ರಮುಖ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪೋಲಾರ್ ಜನ ಹೋದಂತೆ ಮೇಲಿಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸದಂತೆ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಏನು ಕತ್ತರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯನೇ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಸಿಲು ಏನು ಸಾರಿ ಬೆಳಕು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸು ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಯಾವ ದಿನಗಳ ಬಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಟೈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮವಾದ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಸಮವಾದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ ಹಗಲು ಅಥವಾ ಸಮ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕಾಯನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕರಾಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಋತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಋತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟರ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಮಭಾಜಕ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅದು ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಕಡೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಋತುಗಳಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಋತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನೋ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಒಂದು 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 ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾನ್ ಅನ್ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಡಾನ್ ಅನ್ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಾನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಡಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾವಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿನ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಆ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ರೊಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ದೈನಂದಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ